Når du anvender Direct Leadership til at lede medarbejdere, der også selv er ledere, slår du i virkeligheden to fluer med et smæk. På den ene side, så leverer du god daglig hverdagsledelse til alle dine medarbejdere, og på den anden side, så sætter du øh, et eksempel for de af medarbejderne, som selv er ledere. Og det eksempel kan du så bruge, når du varetager den særlige opgave, der følger med at, have, øh, at være leder for andre ledere, som går ud på at øh, hjælpe de pågældende med selv, med, med at selv at lede deres medarbejdere. Og det er klart, at hvis det er den samme model, som de ser dig bruge, og, og som du beder dem om at benytte sig af, så vil kommunikationen og den, øh, de diskussioner og den øh, coaching og den feedback, som vi gensidigt skal udveksle, blive meget, meget lettere. Øh, og I øh, skaber i virkeligheden det, som, øh, i, øh, som, som, jeg gav, som jeg godt kan lide at kalde ledelsesmæssig infrastruktur, nemlig et, øh, et billede af at for hele den del af organisationen, som I arbejder i, der kan medarbejderne se, at lederne bestræber sig på at gøre de samme ting. Og det tror jeg fuldt og fast på, vil gavne øh, en hver form for øh, implementering af forandringer, af planer, at medarbejderne ikke skal, øh, at medarbejderne kan, kan, kan se, hvad det er, der er ledelse. Ikke bare fra deres egen nærmeste leder, men fra hele det ledelsessystem, de arbejder i.